20 век сделал земной шар совсем маленьким. Болезни стали с невиданной скоростью пересекать границы. Мы с вами живем в мире микробов. Они составляют часть так называемой би биосферы. Они обитают. Это бактерии, вирусы, грибы, простейшие, невидимые глазом человека. И они обитают везде, на, на суше, в море, в воздухе и так далее. И выполняют очень важную функцию. Без микробов вообще невозможно было бы существование на планете. Во-первых, они, я хотел бы это отметить, потому что это очень важно, они определяют газовый состав атмосферы, они определяют плодородие почвы, полезные ископаемые, являются санитарами на Земле, они в пищевом цикле участвуют. Это одна сторона. Но их, кстати, проживает на земном шаре триллионы триллионов, это невозможно вообразить даже. И они играют очень большую роль в жизни каждого человека. Ну, вы представьте себе, в организме человека находится 2 килограмма микробов. Это 500 видов, так, которые тоже играют колоссальную роль. Они выполняют функции такого дополнительного органа. Представления о микромире менялись по мере развития науки. Начиная от Гиппократа, называвшего болезнетворные существа миазмами, до современной электронной микроскопии знания о микробах усложнялись. Все глубже осознается роль микроорганизмов в жизни человека и как полезная, и как несущая болезни и смерть. Около 70% всех регистрируемых болезней человека относятся к инфекционным. Более 50 миллионов человек на планете ежегодно погибают от инфекций. И еще люди давно поняли, что микробы можно использовать в качестве оружия. Впервые на территории бывшего СССР Биологическое оружие было применено в 1347 году среди войск Золотой Орды, осадившей город Капу, нынешняя Феодосия, вспыхнула чума. При помощи катапульт осаждавшие забрасывали трупы умерших в город. Его защитники были вынуждены покинуть крепость и бежать в Италию. Но в пути, в местах их остановок, возникали очаги чумы. Эпидемия унесла 75 миллионов человеческих жизней. В 1763 году на другом континенте в Северной Америке комендант крепости Форт Пит, полковник Буке, в качестве жеста доброй воли подарил индейцам одеяло и палатки, взятые в госпитале, где лежали больные оспой. Среди индейцев штата Огайо вспыхнула эпидемия. Шла Первая мировая война. Немецкий посол в Мадриде принц фон Ротебор Жаловался в Берлин. Мне до сих пор не прислали мыло. В брусках мыла должны были быть спрятаны ампулы с бацилами сапа и сибирской язвы. Так немцы хотели помешать экспорту испанского мяса во враждебной Германии, Англию и Францию. В 1935 году на территории китайской провинции Маньчжурия, оккупированной японцами, в обстановке строжайшей секретности, Создаются специализированные лаборатории и отряды. Номер 731 во главе с известным бактериологом генералом Исия Сиро и номер 100, которым руководил ветеринарный врач генерал Вакамацу. Выращивались возбудители холеры, тулеремии, сапа, легочной чумы. Непосредственно жертвами бесчеловечных опытов стали более трех тысяч человек. И это были не только китайцы, но и русские. Японские медики цинично называли подопытных людей бревнами. Ежедневно производилось 300 килограммов чумных и 1000 килограммов холерных бактерий. Японские самолеты рассеивали над территорией Восточного Китая зараженных бубонной чумой блох. Эти опыты стоили жизни более чем миллиону китайцев. После войны результаты деятельности этих отрядов были засекречены. Но Хабаровский процесс над преступниками-врачами, попавшими в руки советской армии, вскрыл многие жуткие подробности деятельности этих отрядов. В это же время американская сторона заявляла, что нет никаких подтверждений о работе японцев над созданием биологического оружия, что все это советская пропаганда. Однако американцы захватили 
начальника отряда 731 генерала Исия Сиро, получили от него 8 тысяч слайдов о вскрытиях трупов людей и животных, погибших от применения биологического оружия. С 1943 года фашистская Германия активно готовилась к биологической войне в мировых масштабах. Руководил этими работами заместитель Геринга профессор Бломе. Под Познанью был создан специнститут, где выращивались возбудители опасных болезней, проводили широкомасштабные эксперименты над военнопленными, в том числе по заражению сибирской язвой. Лишь стремительное наступление советских войск спасло Европу от биологической угрозы. В послевоенные годы США утратили монополию на владение ядерным оружием. Американцы ускоренными темпами занялись разработкой биологического оружия. С 1951 года полигоном для испытаний разных видов такого оружия стала Северная Корея. Здесь самолетов рассеивали зараженных насекомых. Отдельные случаи применения бактериологического оружия отмечались во Вьетнаме. После войны перед Советским Союзом стала проблема создания мощной защиты не только от ядерного и химического, но и биологического оружия. Необходимо было провести небывалые по масштабам исследования в этой области. Несмотря на то, что на нашей территории было достаточно своих возбудителей заболеваний, штаммы различных вирусов свозились со всего света. В трех институтах Министерства обороны, в Кирове, Свердловске и Загорске, были созданы основные базы для проведения научных изысканий. Начал действовать и испытательный полигон на острове Возрождения в Аральском море, кодовое название «Объект Бархан». Здесь выращивались необходимые возбудители болезней, Испытывались их свойства, создавались вакцины против сибирской язвы, чумы, токсинов, батулизма. Для того, чтобы понять механизм действия, жизнестойкость и эффективность возбудителей болезней, а также найти реальные способы борьбы с ними, необходимо было создать целые заводы по производству болезнетворных микробов. Создавались и крупные заводы по производству вакцин. В 1993 году, после распада СССР, Военные исследователи срочно покинули остров. 20 контейнеров со смертельно опасными возбудителями болезней закопаны в песках. Ученые утверждают, что опасные микробы с ходом времени инактивируются, то есть резко теряют поражающую силу и исчезают, если не поддерживаются благоприятные для микроорганизмов условия. На острове Возрождения были проведены дезинфекционные мероприятия, подопытные животные уничтожены. В Сергиевом посаде, бывшем Загорске, был создан вирусологический научный центр НИИ микробиологии Министерства обороны, известный под названием «Загорск-6». Он специализировался на вирусологии и изучении токсинного оружия. Здесь работали с натуральной оспой и хранили ее большой запас. Изучались многие варианты штаммов с привитой стойкостью к антибиотикам и способностью преодолевать иммунную систему, с учетом пола, возраста и даже расы предполагаемого врага. Исследовательские работы по созданию противобактериологической защиты были поставлены широко. Действовал ряд институтов в системе Министерства обороны. Были задействованы институты и лаборатории Министерства здравоохранения, Министерства сельского хозяйства, Академии наук СССР, Академии медицинских наук. В результате была создана мощная система противобактериологической защиты, которая решала вопросы индикации, диагностики, профилактики и лечения особо опасных инфекционных болезней. Вся эта работа по защите от биологической опасности существенно повышала уровень противоэпидемического состояния нашей страны. Было разработано много оригинальных вакцин против особо опасных инфекций, оспы, чумы, сибирской язвы, батулизма, тулеремии и других. США. Форт Детрик, 
главный центр создания бактериологического оружия. По окончании Второй мировой войны американцы, заполучив тайны японских разработок в области применения особо опасных возбудителей болезней, стали интенсивно вести изыскания в этой области. Для этого в США были созданы специальные центры, институты, лаборатории, полигоны, промышленные объекты по разработке и производству биологического оружия. Причем оно рассматривалось как оружие наступательное. Более того, американские теоретики называют его гуманным оружием, так как оно поражает только живую силу, но оставляет в целости города, промышленные и культурные объекты. Это оружие считается и самым дешевым, так как оно не требует больших армий и дорогостоящей техники для наступательных операций, действует бесшумно и бескровно. США помогали созданию достаточно развитой биологической промышленности в ряде ближневосточных стран. Сюда поставлялось технологическое оборудование, проводилось обучение персонала. Так невольно создавалась база для биотерроризма, когда экстремистские, политические или религиозные группы могут использовать в качестве устрашения применение биологических возбудителей особо опасных болезней. В 2001 году так и произошло в самих США когда начался почтовый терроризм. В обычных письмах рассылались споры сибирской язвы, и слово «антракс» – другое название этой болезни – стало многие месяцы лихорадить страну. Уместно вспомнить, что слово «террор» переводится как «ужас». Биотерроризм – это скрытное применение. Вот примерно так, как было в Соединенных Штатах со, со спорами сибирской язвы. Скрытное применение с целью не только поражения, но и в, чтобы вызвать панику. Так оно и было в Соединенных Штатах Америки. Больше было паники, чем жертв. Там известно, погибло только 5 человек и было 12 чагов. А паника была довольно значительная. Но у биотерроризма есть и свои проблемы. Во-первых, в случае достижения целей, то есть возникновения масштабных эпидемий, волна инфекции может достичь и родную страну террористов. Во-вторых, результат действия возбудителей болезней не так внешне эффектен, как мощный взрыв, крушение поезда или авиакатастрофа. В-третьих, пробраться к источникам водоснабжения и сбросить туда одну-две цистерны биопрепаратов не так-то просто. Такие объекты хорошо охраняются. Вернемся к российским ученым-микробиологам и их непростой работе. Сейчас известно, что исследованиями, испытаниями и производством биологических компонентов у нас занималось более 60 тысяч человек. Провести грань между работой по созданию возбудителей болезней, компонентов биологического оружия, и мерами по борьбе с таким оружием трудно. Риск при таких работах велик. Считается, что во всем мире, включая и нашу страну, погибло около трех тысяч исследователей в ходе работ с опасными микроорганизмами. Надеемся, что не прозвучит сигнал о биологическом нападении на нашу страну. Но ученые, специалисты по биологической безопасности советуют соблюдайте личную гигиену. Заботьтесь о своем здоровье. Всегда, когда советуют врачи, делайте прививки, особенно детям. Так можно успешно защититься от опасных инфекций.